दर्शक बृंद नमस्कार ये बेला हमी सक विश्लेषक श्याम बस्नत स्वागत छाला धन्यवाद प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने भारत भ्रमण का क्रम में तैं को महाकालेश्वर मंदिर को दर्शन करू नेपाल फर्क पशुपतिनाथ को दर्शन करू यो लगातार का दर्शन लतिपय अब प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र का पक्ष में उभिने संगकेत कर तस्त कि यो तो अब तबसंग इंटरव्यू नले तो धर रोहिजी है करीब करीब बीस पच्चीस दिन भाला तब अरु इंटरव्यू दिखा खेल मैं के भाया थे देख जिस प्रचंडजी ने इंडिया में ज्यादा खेल चमत्कार होना थे चमत्कार होना थे मैं तो होने वाले पेलो काम धर्मनिरपेक्ष हट संविधान में संशोधन होने मैं भाया थे हे अल्ले संविधान संशोधन हु को लगी तब कि शेरवाजी ने भी भूमि वहाँ के धर्मनिरपेक्ष भन्न भेन तर संविधान संशोधन के को लगी सामुपातिक जो एक सौ दसजा तो हटा तेल अपर हाउस में कन्वर्ट करूँ सामुपातिक लगाऊ बनेर तेस को लगी संविधान में संशोधन आवश्यक शेरवाजी ने भन्न भाषा को मतलब के लार्जेस्ट पार्टी हो नि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी हो कंग्रेस कंग्रेस ने तो चीज खोजने को चीज के होने वाले अब यह संविधान संशोधन नगरिकन चलते भेजे अब मे प्रचंड को कुरा में हाई प्रचंड जी गए तैं दुटा इंसिडेन्ट भाग एटा नया पार्लियामेंट में के अखंड भारत एटा उ सांस्कृतिक नक्सा हाँ एटा तो चीज भाग यहाँ तरंग निले एटा तो अर्क तरंग के निस्ले वहाँ महाकालेश्वर में उज्जैन में गए पूजा करू पूजा भी धार्मिक विधि अनुसार करू जो वहाँ के जन थे जन नलाइकन हमी हिंदू पूजा करना मिलते हैं हई तब छोरा को वर्तमान कर बहुले भी जन फे श्राद्ध कर हम जन फे यी हमारा संस्कार वहाँ के धोती लगाए जन फे हे इसलिए के देखा भाँ रहा वक्तव्य दूँ के भूँ एक अरब हिंदूर को मैं विश्वास में आस्था में कठ कु चोट नपुराने करीकन तो मैं पालन भाँस को अर्थ के लग् एक अरब इंडियन हिंदू को वहाँ के कदर गुनर भन्तानब्बे प्रतिशत यहाँ से हम जो ओंकार परिवार छो कदर करना वहाँ के कमिटमेंट हो यो पोलिटिकल लैंग्वेज में बुझ् पड़ने कुछ थी हई तो भाई इंपोर्टेन्ट कुछ के रोहिजी तब आज को नौ महीना में इंडिया में चुनाव छजेपी हरा को लगी तैं सब पार्टी एकजुट होना कोशिश कर बीजेपी को भोट बैंक बने को के हिंदू समाज हिंदू पपुलेसन से उसको भोट बैंक हो क्यों उसको प्लैंक हिंदुत्व तो हो नि अ नौ ब नौ महीना साढ़े सवा नौ महीना जो शासन गयो बीजेपी ने तैंस में जो मेजोरिटी तैं एटी पर्सेंट हिंदू धर्मावलंबी तो मेजोरिटी को आधार ने उसे आज यो चीज पुष्पकमल दाल प्रचंड जी ने बुझे हो कि मेजोरिटी नजरअंदाज कर माइनोरिटी लजनीति होने को प्रधानमंत्री इसलिए इसी मैं सोने अज यहाँ लधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनई अब मैं लगन पर्च मैं गेरू वस्त्र जारण कर 
पशुपतिनाथ को कहीं लेई पनी माले दर्शन करे को छाई ना देही नहीं करी है ये छाई ना अब माले त्यां पनी दर्शन करने पर सा बने यो ब्रह्मा ज्ञान जाई नहीं के साबले कौशल ही प्राप्त हो ब्रह्मा ज्ञान फिर ना बनो यो केरे हार्डकोर पॉलिटिक्स हो यो तो पहले मो मो कैसे माँ हो दोस्तों यो इंडिया वाले शुरू भागो ना ले इंडिया में जाऊँ अयले तो पहले देखनु बहो बने रह बने कुनी भी नहीं इंडियन पार्टी मंदिर मानना गई का ना पूजा नगरी का ना अपना कैंपेन शुरू कर देना एक्सेप्ट मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम बने ये वाला इंडियन पार्ट मुस्लिम पार्टी से त्यो बाएक ओके राहुल गांधी राहुल गांधी हिंदू है ना नहीं बाय बर्थ हिंदू है ना वो पार्शियन हजुरबाव को र क्रिश्चियन आमा को संतान होती हो ओके तब तब ले देखने वाला है तो कमीज मासी वाले भी जाने वो लगाया रहते हैं मंदिर मंदिर जान से तो तेल तो गरे होने प्रचंड डाले यो ना बुझे को भरने को रहे ना यो अपीजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी मेजॉरिटी ला शासन ली करने देश चलाऊं ना साकी रहे ना बने त्यों जैन ज्ञान भायो बंदूक ले अब शासन चल रहे ना हमें ले बंदूक ले छोड़े रह जब बैलेट में आई सके पिसी अब बहुमत साइंस है बहुमत में वो एक ना चुनाव जीती दायन नहीं मावड़ी को रक्षा श्री पुष्पति नाथ ले कर दिन सन माँ काली सूर ले कर दिन सन बनने लागे प्रश्न डाला ये तो मावड़ी को है ना ऐसा हमें इतनी लाइटली किन्हों नॉलीम रोजी मतापे मौसम का बेसिक मन पालों ने भी जाना कि न उन्हें मो प्रैक्टिकल कोरा मार जाने सु युक्य हो बने रहो वाने संतान वे प्रतिशत हमी ओंकार परिवार को कल्याण या तेज को चाहे लाइ सास नली का नहीं यो देश बन नहीं ना भरने से त्यो ब्रह्मा ज्ञान से त्यो पॉलिटिकल ज्ञान से प्रचंड नजीम आ पौष्यो आवा � तो ज्ञान पशु तर कई समय अगाड़ी कई वर्ष अगाड़ी सम्म प्रचंड के पार्टी हो जसले संस्कृत का पुस्तक जलाऊ थो प्रचंड के पार्टी हो जसले यो धर्म यो कर्म जे जे भाई सांस्कृतिक मूल्य मन्यता ये यहां का प्रति उसको तस्त रुचि थे तो पार्टी को अरा इसी आकर्षित गए बत्तीस में झरे को कारण तो होने वहाँ पल्ल बुझ् तब ही जब चुनाव में बोर्ड मांगने जानूं उनसे बहुमत भाई का जनसंख्या लाइक तब ही आप हेलना करें रहा तेल लाइक चें केरे बेजत करें रहा या तिरस्कार करें रहा तब ही चुनाव जीतनूं ना आखिर चुनाव जीतना तो बहुमत को बोर्ड तो चाहिए नहीं हाईएस बोर्ड तो चाहिए कि चाहिए ना क्यों चीज बहुत अब शेरवाजर में पसन्द बाकी सा, ओलीजी में पसन्द बाकी सा, बहुत जल्दी राजनीतिक सिग्नल वो वहाँ ले, इल्ली क्या कर दियो, भानुन सब ने, बहु मतलब गोठ नगरी का ना, गोठ बने को एक नगरी का ना, देश में स्थायी तो आऊं दे ना, इल्ली इंडिया में तो पहले जून में बन रही थी, नौ महीना पश्चिम को चुनाव हो � चाहे उन वाला ही सब्जेक्ट चाहिए कोई सा जस्ले हिंदू और फिर ही गोट होन बनने को रहा ऐसे तो इसको पहले उदाहरण के कर रहे हैं ना जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं सब मोदी ले ऐसे चार महीना आ गाड़ी चुनाव को चार महीना आ गाड़ी जो राम मंदिर को उद्घाटन कर रहा कर दे नेपाल में धर्म मुद्दा होने जाए इंडिया में अब क्या धर्मनिरपेक्ष हाथी सा के बीच हमें लेबिन धर्मनिरपेक्ष हाथा उन्हों पर तो हिंदू राष्ट्र इंडिया लेबिन बन रहे हैं फर्स्ट स्टेप त्यों हो गया ना इंडिया में क्या करें कश्मीर में तीन से सत्तरी हटाए हटाए कि हटाए ना तीन से सत्तरी का कश्मीर ले स्पेशल स्टेटस त्याग का रही था ने बाहेक त्याग का सेलिट जगा की ना पाऊं दे नहीं त्याग का रही था ने मुसलमान बाहेक नौकरी का सेले पाऊं दे नहीं थी वह नुस त्याग को चली बेटी ले ब्याह कर रहे रा आरको स्टेट में गाव बने रा बने त्याग को उले अंशा पाऊं दे नहीं थी संपत्ति पाऊं दे नहीं थी 
त्यो त एउटै देशमा दुईटा कानुन भयो नि त त्यसलाई हटाइदियो हेर्नुहोस् त्यहाँ हटाउँदाखेरि इन्डियन ट्राई कलर भनेको राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने मान्छे हुँदैन भनेर त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले बनाएको थियो आज मोदी जाँदाखेरि आज त्यहाँ कुनै कार्यक्रम हुँदाखेरि घर घरमा तिर तिरङ्गा देखिन्छ त्यसको असर त्यो त्यसपछिको मोदीले के गऱ्यो सिभिल कमन कोड ल्याए मुसलमानलाई विशेष दर्जा दिएको थियो उनीहरूको सरियतको अनुसारको धार्मिक परम्परालाई उनीहरूले मान्यता दिएको थियो जस्तो ट्रिपल तलाक उनीहरूले चारवटा बिहा गर्दा पनि हुने तिनपल्ट तलाक गरे पनि हुने केही के अरे अंश पनि दिनु नपर्ने त्यो हटाइदियो त्यसको ठुलो विरोध हुन्छ भनेको थियो तर मुस्लिम आइमाईले त साथ दियो नि किनभने पीडक तिनीहरू हो अहिले सिएए ल्याएको छ है त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले नागरिकता कुन आधारले दिने हो जस्तो हिन्दूहरू पाकिस्तानमा उनीहरूलाई चाहिँ खेदिएको छ बस्न दिँदैन बङ्गलादेशमा पनि त्यो छ हिन्दू मन्दिर गर्छ दलाउँछ अहिले क्यानाडामा सुरु भएको छ अस्ट्रेलियामा सुरु भएको छ त्यस्ता जनतालाई चाहिँ हिन्दूहरूलाई चाहिँ शरण दिने ठाउँ कहाँ हुने भयो भनेर भने इन्डिया त्यति गरिदिँदाखेरि पनि इन्डियालाई हिन्दू राष्ट्र भन्न सकेको छैन र धर्मनिरपेक्ष हटाउन सकेको छैन त्यसको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाल हो हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्दै जानुहोस् जुन दिन संशोधन हुन्छ संशोधनको लागि कुनै बिल पेश हुन्छ हाउसमा चाहे त्यो समानुपातिकलाई हटाउने होस् त्यस बेलामा राप्रपाले पनि हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष हटाउने बिल पेश गर्छ त्यो बिल पेश हुँदाखेरि सबैमा छलफल हुन्छ छलफल भइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विप नलाग्ने जस्तो शेरवाजीलाई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि जुन लास्ट टाइममा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो सर्वोच्चले गरिदिँदाखेरि एज अ व्यक्ति गरेको हो नि पार्टीको हैसियतले होइन नि त त्यो खण्ड पाँच होइन धारा पाँच हो कि के हो त्यो गरिदिँदाखेरि विप लागेन नि यसमा पनि विप नलाग्दाखेरि तपाईँको कङ्ग्रेसको नाइन्टी पर्सेन्टले धर्मनिरपेक्ष हटाउनुपर्छ भन्छ माओवादीले भन्छ एमालेकोले भन्छ मधिसेले सबैले भन्ने तपाईँले भारतको आसन्न जो चुनावका सन्दर्भसँग जोडेर यो विषयलाई जसरी विश्लेषण गर्नुभयो भने यहाँको बुझाइ भनेको चाहिँ भारतको यति बेला जो मोदीको पार्टी भनौँ मोदी राखेको पार्टी भाजपा त्यो हिन्दू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउन सक्दा या नेपालमा जो लामो समय यता धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिस्टहरूलाई गेरु वस्त्रहरू धारण गराइदिन सक्दाखेरि उसको त्यहाँ माहौल बन्छ भन्ने उसले बुझेको छ त्यो अनुसारले उनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले यो काम गरिरहेका छन् है यो सुन्नुहोस् न तपाईँले भारतबाट सुरु गरेको हुनाले मैले इन्डियाको गरेको अब नेपालमा यसको के छ त बेस तयार छ कि छैन हामीले बुझ्नुपर्ने मैले मैले यो यो चाहिँ यहाँलाई यसको यसको जवाफको लागि आग्रह गरेँ त्यसपछि यता है जस्तो इन्डियालाई खुसी पार्नका लागि एउटा अर्को जुन यो धर्मको होइन आस्थाको एउटा विश्वासको जगमा त्यो टेकेर राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलि दिगो हुने रहेछ भनेर प्रचण्डले बुझेका कारणले उहाँले त्यो जनै गेरु वस्त्र लगाएर मन्दिरहरूमा जानु भाइ हो सुन्नु मैले त्यही चिज तपाईँलाई के भन्दैछु भने हामी बौद्धले व्यवस्थामा छौँ जहाँ ब्यालेटले क्यान्डिडेट जिताउँछ हो कि होइन है तपाईँलाई चुनाव जित्नलाई म्याक्सिमम भोट तपाईँलाई नपरिकन सबैभन्दा बेसी भोट तपाईँलाई नपरिकन तपाईँ चुनाव त जित्न सक्नुहुन्न नि म्याक्सिमम भोटरको कल्चरल एक्जिस्टेन्स केमा छ सांस्कृतिक एक्जिस्टेन्स केमा छ भन्ने कुरा तपाईँले साथ लिनु भएन भने तपाईँले भोट कसरी पाउँछ पहिलो कुरा त्यो हो कि अब मोदीलाई खुसी पार्नुभन्दा पनि 
तपाईलाई मैले सल्लाह कुनै राम्रो दिन्छु र मेरो पनि फाइदा हुन्छ र तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ भने तपाई त मान्नुहुन्छ नि त रोहित जी यो प्रचण्डको कुरा होइन यो हाम्रो समाजको कुरा हो हामी नेपालीको म त्यही चिजमा आउँदै थिएँ तपाईँले बिचमा यो चिज सोधेको हुनाले अब नेपालमा स्थिति के छ त म नेपालको स्थितिको विषयमा आउँछु है नेपालको स्थितिको विषयमा आउँछु हामी यसैमा अलिकति बढी केन्द्रित भयौँ र यो हुनुपर्ने एउटा विषय पनि छ ल भन्नु यो भारतको चुनाव भारतमा यो चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि त्यसको तातो लागेको हो त यो हिन्दू मठ मन्दिरमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानु भनेको चाहिँ त्यसको तातो पनि हो कि त्यसको तातो मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो किन आवश्यकता हो भन्नुहुन्छ भने आज नौ वर्ष चाहन्छुन् बिजेपीले शासन गऱ्यो पूर्ण बहुमतले त्यहाँ गठबन्धन सरकार होइन बिजेपीको एक्लै बहुमत छ मोर देन बहु बहुमत छ क्या चाहिने भन्दा बेसी छ कम्फर्टेबल बहुमत छ त्यो वान टु टु सिटको बहुमत होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले के को आधारले जितिराखेको छ भने बहुमत जनसङ्ख्या उसले तपाईँलाई याद तपाईँ एउटा मार्क गर्नुहोस् एउटा पनि मुसलमान डाइरेक्ट इलेक्सनमा उसले भोट क्यान्डिडेट खडा गर्दैन तपाईँ एउटा पनि देखाइदिनुहोस् मलाई उसले हिन्दू बाहेक अर्को उम्मेदवारै गर्दैन किनभने उसलाई थाहा छ एट्टी पर्सेन्ट त मुस हिन्दू छन् नि त हो कि मुसलमानको फोर्टी पर्सेन्ट बाहुल्य भएको जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा पनि उसले मुसलमान दिएको छैन उसले मुसलमानलाई आफ्नो कल्चरमा इनकर्पोरेट गर्नलाई अहिले आरएसएसले मुस्लिम युथ भनेको चाहिँ एउटा शाखा खोलेको छ हेर्नुहोस् हो कि यो सबै चिज अहिले डिस्कस गर्दा जाँदाखेरि बेग्लै पर्छ हो मोदीको इन्ट्रेस्ट हो उ एउटा धार्मिक मान्छे हो उसको प्लाङ्कै हिन्दुत्व भइसकेपछि जुन ठाउँको फाउन्टेन हामी उद्गम स्थलै हामी नेपाल भएको ठाउँमा उसले विशेष ध्यान दिनु उसको स्वाभाविक कुरा हो र उसको राजनीतिमा एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा हुन्छ यो यो टू थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरकोमा अब आउनुहोस् प्रचण्डको कुरामा यो प्रचण्डलाई के छ भनेर भने यही व्यवस्थामा बसेर यही समाजमा बसेर उसले चुनाव जित्नु छ भने एक सय बिसवटा बत्तिसमा झरेर अर्को चुनावमा दसमा झर्नु छैन भने उसले बहुमतलाई साथ लिनुपर्छ भनेर त्यो चिज उसले बुझ्यो या मोदीजीले बुझाइदिए त्यसैको एउटा चिज हो पशुपतिनाथमा पनि दर्शन गरे उसले एक्लै दर्शन गरेनन् त्यहाँ पनि पुरा मन्त्रीपरिषदका मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो यहाँ पनि सबै मन्त्रीपरिषदले गरे र पूर्ण विधि अनुसार गरेको छ त्यस चिजमा त्यसमा यी नै तपाईँको मैले दिएँ भन्ने जस्तो लाग्छ अब नेपालभित्र आउनु त्यसको असर परिसक्यो नि त हामी गाउँमा के छ हेर्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने एउटा आन्दोलन सुरु छ त्यसले मोमेन्टम गेन गर्दैछ अर्को एउटा छ राष्ट्र संस्था चाहिने भनेको छ हिन्दू राष्ट्र चाहिने र राष्ट्र संस्था चाहिने चिज फरक हो नि दुईटा ग्रुप हो क्या यो तर दुईटैको लक्ष्य के छ भनेर भने राष्ट्र संस्था स्थापित गर्नको लागि यहाँको धर्मनिरपेक्ष नहटिकन राष्ट्र संस्था स्थापितै हुँदैन त्यो कसैले नसोचे हुन्छ फर्स्ट स्टेप त्यही हो त्यो एकैचोटिको संविधान संशोधनमा हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ रोहितजी होइन तर इन्डिया र राष्ट्र संस्थाले पनि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष चाहिँ संशोधित भयो भनेर भने त्यो चिज आउँछ एउटा हेर्नु दुईटा चिज हो तेस्रो तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा लघुवित्तको जुन दुःख पाएका छन् मान्छेले होइन तिनीहरूको पनि एउटा ठुलो जमात छ आर्थिक मन्दीमा परेको त्यसले पनि आधार त हिन्दूलाई नै मानेको छ मतलब बहुमतलाई साथ नलिकन जाँदैन भने तिनीहरूले पनि बुझेको छ चाहे त्यो दुर्गा प्रसादको नाममा होस् चाहे राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने या अरू के अरे चेन्ज चाहिन्छ भन्ने जति पनि संस्थानहरू छन् तिनीहरूको प्लाङ्कमा तपाईँ हेर्नु भने कमन फ्याक्टर एउटा हिन्दुत्व पाउनुहुन्छ तपाईँले है त्यस कारण यहाँ बेस बनिसकेको छ है अब रह्यो कुरा के भन्नुहुन्छ भने त्यसले वास्तवमा निकास दिन्छ कि दिँदैन 
हमी बुझ् पर्ने कुछ तो यहाँ को जीपी आंदोलन भाषा एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए कक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए रोहिजी भूदि हमी एक्सटर्नल सपोर्ट नगरिकन हमी सर्वाइव कर न सीति में पुगिस मैं सान उदाहरण दू ती हमी इंडिया चामल न आईकन हमी लाई खाना पुग्दन इंडिया गहू न आईकन हमारा मैदा मिल चल जमा चालीस पर्सेंट हम उपनी हो हमारा सब जी खेती करने जी सबल हाथ बलिया बांगा जी सब मिडल ईस्ट में गई सके खा इंडिया में आई सके इंडिया में करीब तीस चालीस जान लाख नेपाली ती नेपाली के देखा हे इंटरनल कुरा में हेन कसरी असर पड़े उ के बुझे आगे तैं राशन कार्ड देखे ये नेपाली हेन क्यों तैं काम करना गा राशन कार्ड में दुई रुपया भारू में चामल पाँच दुई रुपया भारू बने को तीन रुपया बीस पैसा मेरे कुरा बुझे जान दुई रुपया भारू में तब गहूँ पाँन चीनी सब्सिडाइज पाँन तेल सब्सिडाइज पाँन तब दाल सब्सिडाइज पाँच अल्लेम अस्सी करोड़ जनसंख्या एक करोड़ चालीस लाख नाग्यो क्या है अस्सी करोड़ जनसंख्या इंडिया में पांच किलो चामल या गहू एक किलो दाल रून चीनी र एक लीटर तेल सीते में दी रखे तो भोगने तो चालीस लाख हमी नेपाली समझे तिहर ग कमा लिया पैसा चाह बोर्डर में बीएसएफ ने लुट् हो कि हो तो बीएसएफ लुटा सको समस्या के रे मोदीजी सब इस पाली प्रचंड जी ने राख् सको तो मन में क्लेश बोक तो ती चालीस जान जब चालीस लाख मं जब छुट्टी मना दस मना आस बेला में हम नेतृत्व गाली करा कि हम नेपाल को परिस्थिति उन्नी गंभीरतापूर्वक लिखा कि छेन हमारा ने नेता को हम व्यवस्था को कमजोरी उ बुझे कि छेन उ चाहन कि यहाँ तीन रुपया बीस पैसा में चामल पाओस् तीन रुपया बीस पैसा में गहूँ पाओस् तैं तेल अल चार सौ साढ़े चार सौ भाग एक सौ में पाओस् उ चाहिए तो खा आई राखे अब यो यो विषय में अब थप धे कुरा नगरिक हम टुंग्या अर्क विषय में हम प्रवेश कर तब को अंतर्मन को बुझाई ढिलो चाँडो प्रचंड हिंदू राष्ट्र का पक्ष में उभि होने हो ढिल चाँडो होना तब भो छुट्यो हिजो शेरबाजी सिंगापुर जानू हो कि बाहना के स्वास्थ्य पसार होना फलोअप करना गा उपचार करना गा सीरियस भर गा फलोअप करना कति दिन एक हफ्ता को इस हम राष्ट्रपति एम्स में बसर आयो नाइटला पास भो कि बहन दुई घंटा अगड़ी प्रचंड जी जानूंद भो सात दिन पी जब शेरबहादुर जी फर्क तब आश्चर्य नमान वहाँ ले धर्मनिरपेक्ष हटा भर भन्न न एटा संशोधन को विषय पेश कर हाउस में हे तो के होने सनुपातिक हटाने तो पेश कर अरुला विधेयक लियानला प्रेरणित कर फ्रम बिहाइंड पछाड़ी बट प्रचंड को भी समर्थन हो शेरबाजी को भी समर्थन हो शेरबहादुर तो आप लिया नहीं नहीं मैं शेरबहादुर को धर्मनिरपेक्ष हटाने में मैं दुई तीनवटा बिल आस का सिंगापुर में हेल्थ जो चेकअप फलोअप का जान पो बिल लियाना मैं नहीं चीज में अगि अब तब लिख ओलीजी को होना तो मानु पर्ने तो ओलीजी लिया 
मेन फैक्टर क्योंकि ओली जी नईकन जन सं संविधान संशोधन होते दुई तिहाई पुग्देन ओके पर्दा खेल तब एटा चीज मैं भन्न डे जतिसुक इंडिया को गाली गे सब का टुपी चाह इंडिया को हाथ में छलीजी को टुपी भी इंडियाक हाथ में छहां अलग कहीं 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 ये सब चीज कर लास्ट में एवं तरीका में वहाँ भी क्या विप नलाग्ने करीकन फ्री छोड़ दिए आपको पार्टी को दायित्व नलिने करीकन कर रो चीज पास हो तब मोटा कुछ तो भू अर्क तब प्रश्न सो सिंगापुर सिंगापुर कंे तैं के अमेरिकन का मं ती आूध आंडियन दूध भी ती आ यहाँ आर हल्ला होने भो क्या जस्तु ओलीजी को पाला में तो रह को चीफ आर रात बस सब खुलाम खुला भो तो भाजा तैं होटल में एटा मं आ उसे क्या अनलाइन कुरा कराइद है वर्चुअल मिटिंग कराइद चाहे दो दोवाल हो जो हो ती भी ओके भर गाइडलाइन लाइव भू भाव यी चार नेता प्रचंड जी शेरवारजी ओलीजी माधवजी गुन माधवजी या उपेन्द्र यादव चारजना राख इोर को एक्जिस्टेन्स के यो संविधान संशोधन करेन यो व्यवस्थ गई सके इनोर को आवश्यकता छेन इन व्यवस्था संगसंगे बढ़ा जाने भाग होना इस लैंडिंग इनोर को सेफ लैंडिंग को के होने पीछे इनोर पावर में ना खेरी इन को सेफ गार्ड हो इनला कुने मुद्दा नलागोस् कुछ चीज नगर एवं आम माफी टाइप को तस्त कि कंप्रोमाइज होने मेरे सिक्स सेंस एनालिशि तो चीज देखे हेन रही एटा कि यह सात दिन तब पर्खिन् सात दिन पच्चीस प्रत के जब लैंड कर शेरबारजी को उसे बितीक एटा न एटा चीज भू शेरवाजी कूज कर इंडिया ने तब एक तो लार्जेस्ट पार्टी अर्क शेरबहादुरजी डिस्प्लेस नगरिकन कंग्रेस अब एक मना भर बस् सकते तो चीज देखी सको इंडिया ने रसरी लालकृष्ण अडवाणी साइडलाइन कर मोदी लिया शेरबहादुर सेफ लैंडिंग कर एट नया सीस्टम से कंग्रेस भिटा आंट भी शेरबहादुर ने दी सकता अब पेलो कुछ इसमें मैं अलग इलाबोरेट कर दूँ दुटा चीज होगा वहाँ के दुईट पोस्ट छोड़ने भाई अति उत्तम दुईटा पोस्ट बने सभापति रे संसदीय दल को नेता तो छोड़ने भाई अति उत्तम वहाँ के फर्स्ट स्टेप में एवं छोड़ तो सभापति छोड़ र शेखर ग्रुप रे को गगन था ग्रुप जो तिहर को कंप्रोमाइज कैंडिडेट शेखर होने तब मैं तो तब पे जस्तु लग् अरुला मैं भाई कराए शेरबहादुरजी को अस्तित्व बचा रेफ लैंडिंग कर आजू रो छोरा को राजनीतिक भविष्य सेफ राख को लगी कंप्रोमाइज कैंडिडेट शेखर हो शेखर लहाँ ने वर्किंग प्रेसिडेंट दिने चलन हो वर्किंग प्रेसिडेंट दूसरे धरें हदसम पार्टी भि को साम्य हो तर के भाई यो चेंज आई सके नेतृत्व कल लिने हि तो अमीस चार को नाम लिं शेरबहादुरजी प्रचंड जी ओली जी रेस बड़ा आपेन्द्र यादव अलग उपेन्द्र यादव भी आप प्राइम मिनिस्टर को कैंडिडेट समझी रहा तो सब में एक्सेप्टेबल या डाइनमिक क्यारेक्टर को इसमें तो प्रचंड बाहे अर्क भन्न सकते क्यों 
जो रिस्क वहाँ लिद्दे अभी प्रचंडजी ने व्यक्तिगत रूप में तो रिस्क लिने स्टेज में न ओलीजी ओलीजी कई नहाँ पार्टी तो ओल्ड एज होम बनाई सकू सत्तरी वर्ष तक निल्न भाँहर वहाँ को एक्टिव पोलिटिक्स में बस्ना को लगी कुछ पोस्ट में बच्चा सत्तरी वर्ष नागे न नपाने भर तो भैस अब ते सत्तरी वर्ष नागे बुढ़ा क्लब होने वो तो चीज कंग्रेस में शेरबहादुरजी हटाई सके या शेरबहादुरजी साइडलाइन गए कंग्रेस में तो समस्या चाहिए हे ते चेंज आब डाइनामिक रूप में काम कर सकने वाने अगर शेखर र या प्र अर्क कोई मं गगन ही आओला विश्व प्रकाश आओला अर्क आओला कोई आओला तस्त कि आयो प्रचंड कंपिटिटर तो हो तर तो अयर फ्यूचर में आने स्थिति नदेखे हुआ कमती में यो नौ महीना अगर प्रचंडजी ने रामस कार्ड खेल भाई नौ महीना इंडिया को चुनाव न होसम यहाँ ड्रास्टिक चेंज न स्टैटस को को सीचुएसन में एज इट इज को सीचुएसन में राखे यहाँ कुने उथल पुथल न लिया सकता नहीं होना स्टैटस को को स्टेज में राखे यहाँ कुने उथल पुथल होना नदी तेस में चाइनीज कंटेन्ट कर खोज्ते इंडिया ने तब कि एक दुई दिन भि में मोदी को अमेरिका में कार्यक्रम छाइन स्टेट भिजिट उनके दुटे हाउस लाइक जोइंट संबोधन करने बिनी तेमा पर्सनल डिनर इन्विटेसन छाइडन को हेल्ले के देखा भाई यो क्षेत्र में यो क्षेत्र को इंडो चाइना बोर्डर में हमी बीच में छ यहाँ चाह इंडियन जो चीज अदीजी ने कर स्टैटस को स्टेसन में बस् चाइनीज कंटेन्ट कर चाइनीज स्थिरता खोजे स्थिरता को मेन आधार से यो होने मेरे आपको एनालिशि हो इसमें चाइना लाई कंटेन करने रशिया को ठूल हाथ रशिया रिया को राम संबंध सुरूदि को पुटिनसंग प्लस बाइडेनसंग भाई इंटरनेशनली बैलेंस भो क्या ये हमीर आज जो आर्थिक हमी दुर्दशा में छो दुर्दशा बड़ निस्ल को लगी इंटरनेशनल बैलेंस रेपाल स्टैटस को या स्थिरता चाह आवश्यक भारत में कुने दुई मत छ मैं अब यहाँ अर्क विषय शोध हम कुछ को अंत्य भारत ने नहीं जो उसको अखंड भारत भनेर जो नक्सा उसको संसद में राख्य ते पी ये प्रतिक्रिया व्यक्त होना था काठमंडू महानगरपालिक का मेयर बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल को नक्सा आपको कार्यकक्ष में राखदीन भाँ अरु स्थानीयता का प्रमुख अरुण नेता या निजी क्षेत्र का व्यक्ति कार्यालय में तस्त नक्सा राख्ने हु कि अनुमान कर आएन तब तो कु रूप में लिखा ग्रेटर नेपाल को नक्सा रखंड भारत को तो नक्सा रोहित जी ने कतिवटा नक्सा सं भन्न मैं मैं सो मिस्टोरियन तो होना गोर्खा बड़ सुरू करें पृथ्वीनारायण शाह ने एट गोर्खा सानो राज्य यो भूमंडल जो चाहे हम संस्कार वाला जो छी आर्य खस रिहात को जो इस नामकरण कर एकीकरण को नामकरण कर बुझ्भन एकीकरण पीछे ते पी पृथ्वीनारायण शाह को रणबहादुर शाह क्या है वहाँ अब हमी एकीकरण तो भैम बाईस तेईस राज्य अब विस्तार में गए गए कि गए न विस्तार कर ग्रेटर नेपाल को अलग को जो अलग नक्सा आई रहसम पुगे हमी विस्तार होने को तो जितने होने को हम भूखंड हम एकीकरण तब पांचजा दाजू भाई हो घर में छुट्टी गए पी एक ठाव में बसर 
श्राद्ध करने बेला में दस को बेला में चाड़ पर्व को बेला में एक ठाव में तो आने तब तो एक ठाव में आने एकीकरण हो तो पशी को नक्सा एट नक्सा भो हे विस्तारित नक्सा ते पी ग्रेटर नेपाल पीछे स्मलर नेपाल को नक्सा एटा तब कि स्मलर नक्सा में बाके थे बर्दिया थे कंचनपुर थे कैलाली थे तो तो इंडियन जिते हमीर तो खुमचाई देखिए भमलर नेपाल को नक्सा जंगबहादुर ने लखनऊ गजर जब से उनके साम्य पारे ब्रिटिशर ऊ गए के सहायता दिए पीछे ये चार जिला थपिए अल्ले को नक्सा भो हे यो अलग को नक्सा भी तो चुचो हटा भी एटा नक्सा थी हेन एटा एकीकरण को नक्सा एट ग्रेटर नेपाल को नक्सा एट स्मलर नेपाल को नक्सा एट चुच्चेवाला नक्सा ते पीछे चुच्चे बुच्चेवाला नक्सा भो तो बुच्चेवाला नक्सा तो बहत्तर साल को संविधान में आठ पार्टी राखे हो कि तिहला ठा थे हिस्ट्री इन जाने देखे हो नि तर के पोलिटिकल सीचुएसन यो आए कि ओलीजी आपूला सर्वाइव करना तो नक्सा लियान पे रोधन भो संविधान को भि भेन तेस में एटा सरिता गिरी बाहेक जस निष्कासित गो पार्टी गयो सदन ने भी गयो बाहेक सबले भोट हाल् पे कि पड़ेन अगर तेई स्थिति अलग मैं जब संविधान को संशोधन को लगी धर्मनिरपेक्ष रो आरे चुनाव को उस में चेंज में जब आँच संशोधन तेस में कसले विरोध में भोट हाल सकते भू राजनीति तो अवस्था में भैसको भेन देखि सरिता गिरी जस्तु भार यो राजनीति हट् पर्च मेरे सब के मसंग एक भन्न न सैकड़ों बिगा जगह थी नि आज छेन तर ते जगह तो ती भूभागमें कि मेरे होने भो बचा न यो यो अलग एक करोड़ी बाहर छो एक करोड़ी को ठाव इंडियन रोहनिया मुस्लिम लेकर तिब्बेटन ले ओगटी सको ती एक करोड़ फर्क आँदा खेल इन बास पाने ठाव छेल के संबोधन करूं न अब लास्ट में तब कोसन सो पैली मे भले को ज्वलंत समस्या के हमी सर्वाइवल में छ जसरी कोविड को बेला में हमीर खानपान को लगी जे जी ते में हमें चित्त बुझा पर्ने स्थिति आए आज को हेन बजे लिया साढ़े सत्रह खड़ो खरब को पांच खरब हमें ऋण लिखा अब तब को कर को दायरा चाह चौबीस पॉइंट थ्री पर्सेंट बढ़ाक सब ठाव में इसमें ठूल छलफल भ हाउस में भी तो चौबीस पॉइंट तीन पर्सेंट तो आने मू भेस तबसंग सामान कि पैसा छेन तब बढ़ा कि म एक किलो कि दुई किलो कि अब आधी किलो में झरी सके पचास पर्सेंट तो मैं खर्च कटाई राखे मंले जगह कि छोड़ी सके बैंक में अलग तीन खरब पैसा छिक्विड कैश कोई लोन लिना तैयार छे कोन लिना तैयार छेन भाई तो पैसा यो अलग को एक्जिस्टिंग बैंक को ब्याज ले व्यवसाय चल सकने स्थिति छेन व्यवसाय कल्दन ग्राहक खुमची सको यो अवस्था में अल्ले तब हे जान यो ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री पर्सेंट आएन मत भज्यूम कर <coughs> यो आएन भी तीन खरब रुपया कम आढ़े बाहर खरब एक तो तीन खरब आरोप पांच तीन आठ खरब हमीर ऋण खोजन पर्ने वो जिसमदे में चौदह खरब रुपया तो हमीर न भई होते साढ़े एगार खरब मे सा खर्च साधारण खर्च 
तीन खरब सात अरब रुपया से हम लोग ब्याज के सर्विसिंग सर लोन को ब्याज सर्विसिंग को लोन न दिए देखिन हमी के पाकिस्तान हो पाकिस्तान अलग सब ठाव में पैसा मगी मगिने कहीं पाक बैंक ने पत्यान तब आर्मी तलब दिन सकून का कर्मचारी तलब दिन सकून पुलिस तलब दिन सकून शिक्षक तलब दि भेन सीस्टम तो कलैस भो कि भेन तो चीज में जानु पर्ने स्थिति हुना जो संविधान में संशोधन हो रखन हई संविधान को संशोधन भेन भाई लाइफ प्रोलॉन्ग हो देश इस व्यवस्था को रेस बेला में देश अगर क्रम क्रम्बल भो ध्वस्त भैदिने बिला जान बेर छेन तो अवस्था हो आज का लगी कुरा करूँ समय दिवस धीरे धन्यवाद यहाँ लैंक यू